。哎，你看这谁能赢啊？谁能赢啊？谁能赢啊？谁能赢啊？谁能赢啊？原来是绝音的臭徒弟梁坤。终于肯出手了，不如我们换一种比赛的方式，如何我没有想过要置谁于死地。刚才那个日本人，我只是想让他知道，知难而退。绝音这个老家伙，都敢跟我生死相搏。你作为他的徒弟，怎么这么怕死啊？你要是拜我为师，我可以教你将生死置之度外的办法。师叔，别忘了。我是师傅的徒弟，师傅生前不愿与你交手，如今我也一样。你现在是瞧不起我？啊，我绝对没有这个意思，师叔。师傅生前曾经说过，人终有一死，难道一输一赢都对你这么重要吗？你不要开口闭口提你那个臭师傅，那个老秃驴，都会把你叫成和尚了。你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？师傅，快救我！再不救我，今天晚饭你就吃不着了，打死这个臭老头啊！
真是越老越固执。这就是你千里迢迢找来的高手？朴殿野和青冢如一的确是出自武术世家。我不管什么武术世家不世家，我只知道他们没打赢，他们让铁桥参没有输掉。孙老板，这次的事儿的确是意外。意外？哼，的确是意外啊。现在铁桥三都成了民族英雄了，这还不意外啊？您别生气啊，我还认识很多武林高手，一定可以打败铁桥三的。哼，算了吧。为什么呀？因为你成事不足，败事有余。因为我对你十分的失望，孙老板，当初是你自愿参加这个局的，现在把责任都怨在我一个人身上。你以为我没有损失吗？我最大的损失，那就是我瞎了眼，我看错了人。我真的后悔，我真后悔呀、啊！我怎么当初就帮你拿下了这个汇丰堂，怎么就帮你坐上了汇丰堂主的宝位？孙老板，你，你我怎么了？我怎么了？哼！别跟我你呀、啊、你的，我算看透了你了。你就这点本事，算了，我还有事儿，恕不奉陪。啊呸！两位先生，我以为我们之间的事情都已经了断了。铁师傅，今日前来并非是与你决斗，我们是来向你道谢的，同时也是向你道别的。上一次若不是您出手相救，我恐怕已经遭到那个老头的毒手。真是没有想到，你们中国武术界真是藏龙卧虎。更重要的是，您让我明白，功夫。最重要的并不是赢，而是在最危难的关头出手相助。两位不必客气，我只是实现了师傅教我的道理。啊，两位客气了。阿成，师傅有何交代？各取两瓶通洛孤本酒跟养元益肾酒给两位。还是师傅想的周到。阿水，哎，我这就去拿。二位不必客气，你们远道而来，都是客人。啊我的徒弟是宝芝林的少东家，家里有很多药酒。这次我与二位不打不相识，希望这些你们能够收下。二位，这两瓶酒分别都有提升精气神、驱风散寒以及修补跌打损伤的功效，啊，还望二位能够笑纳。这，这怎么好意思啊？不必客气。啊，铁师傅，诸位，谢谢你们的盛情。铁师傅。希望还有机会向您切磋武艺。好，咱们。
咱们后会有期。告辞。哎，我去关门。哎呀，哎，这小姐啊，回来就好。哎呀，你去早点歇息吧。家人和和气气的，多好啊！回来就好。师妹，你终于回来了。你带那两个外国武士来挑衅，到底什么意思？还用问吗？为师傅报仇啊！报仇？结果呢？再说了，就算他们打败了铁桥三，那叫报仇吗？他们跟我爹有什么关系啊？你现在是在责怪我多此一举，是不是？对，就是这个意思。当初要不是我答应师傅不去官府举报梁坤，今天会是这样吗？你太卑鄙了！我卑鄙？你呢？你每天在他身边，你怎么不动手啊？我还没有准备好。我看你是舍不得，那你就等好了。等到我下手的那一天，你就会知道我到底是舍不得，还是没有准备好。到时候，我会让他连求救的机会都没有。那你告诉我，你什么时候动手？你不用管。那是铁砂掌，铁砂掌，这铁砂掌啊，招式是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。他是你师弟，那么他也是和尚啊。嗯，你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音。我俩自小在南少林出家。悟音这个人呐，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷。十八般武艺，七十二般绝学，他全都想学，全都想练。结果呢，来，落得个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛远，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败给我，因此他当然不服气了。所以啊，他出招就越发的狠毒，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。
，五音在后来的笔试中啊，使用的自制的暗器。掌门将他逐出了少林，他还俗以后就叫喝不了。他还仍然到处拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样啊，我们俩就过了这么多年。哎，哦，这个喝不了也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是，但凡仇恨者，必先自。你们都进来吧，别鬼鬼祟祟的。就是老糊涂。大师兄，哎，哎，师，师傅，打扰了。师傅，有什么话就直说吧。哎，师傅，两天以后，你是不是真的要跟何不了动手啊？说过的话能退吗？可是，他是师公的师弟啊。我接受他的挑战，不是想打赢他，而是想让他放下执着。什么意思啊？他心里一直执着“天下第一”这个称号，就是这个称号，他四处找人比武，很多时候很可能害得他人妻离子散。哎，师傅师傅，我们的意思呢，不担心你让他放下什么，我们最担心的是你能不能打赢他。说实话，我也不清楚，只能尽力。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，保佑师傅，保佑师傅。师傅，我们也不打扰你了，我们就先走了。走走走走，来来，保佑保佑保佑保佑保佑保佑。走，师傅，我们先走了啊。难得你打坐没有睡着，说说你刚才看见了什么？我刚才看见一堆乱飞的蝴蝶，还有开着五颜六色的花。嗯，师傅，我是不是疯了？<笑>你没有疯，你只是心脉紊乱，看到了幻象。我这样子继续练气功心法的话，我不是知道有一天会疯的。你要不继续练下去，你才真的会疯。阿坤，你要记住，气功心法最终目的就是要让你的心不为外界所动。如果你的心不被外界所动，那么你的对手纵然有千变万化的招式，最后也只是一招。如果你的心绪纷乱，那么你的对手纵然是使出一招，在你的眼里，也是千万种不同的招式，令你应接不暇。哎，阿坤呐、啊，你只要记住一件事情：呼吸是一个学武之人的根本。一个武学高深修炼之人，只要他能够练到上下气息交通相融、阴阳调和，那么他的功力就会倍增
。到那时，你即便使出最蹩脚的功夫，也没有任何人可以打得赢你。嗯，<笑>练吧。哈哈哈哈哎，羊城四怪少一怪，还有一怪呢。少仓库呢？少仓库？哎，你们干嘛啊？神经兮兮的，怎么不说话呀？说什么？哎，说师傅能不能赢啊？悬，很悬，非常悬、嗯。师傅身经百战，可是每次也不像这次这么没有把握呀。还玩上闭关修炼了，这是心里没底呀、啊。嗯，哎，白嘉林，嗯，你家这药王菩萨他灵不灵啊？要说药王菩萨不灵吧，是对菩萨的不敬。可是呢，他又给我家赚了很多钱。可是要说他很灵呢，我爹娘在回福建老家的时候是求过平安的，可是三年了，还是没有消息。哎，不讨论这个了，信则有，不信则无。反正大家都很无聊，要不赌一把？赌什么？赌师傅能不能赢？怎么赌？嗯，这样，压一平三，我赌师傅输，你们谁跟？哎，你们别瞪着我呀！谁跟呢？干嘛呢？老二姑娘，干嘛呢？啊，我们在赌师傅能赢还是输。林福成，你多大了？十九。有无聊不无聊？嗯，知我心者为我心忧，不知我者为我何求啊！幼稚。哎，看看看看看看，小兰姑娘误会我了吧？你看，她不懂我就算了，你们也不懂我呀！你们平常口口声声管我叫败家林，我今天好不容易想败自家，是吧？你想，我输了，师傅是不是就能赢了？看来你们都不懂我。哎呀，师傅惨了。哎，起来活动活动吧！哎，等等等等等，本门有个规矩，就是同门之间不可以自相残杀，否则天打五雷轰。哦，快、哦、跑！嗯，打打打打打打，打死！打，往死里打！什么玩意儿？这个，打死他！你一定要赢，因为我要拿你的命来祭我爹。我会有，为了满足你报仇的心愿。我想请问一下，铁桥三铁师傅是不是要跟人比武啊？是啊，大家都在等着进去看热闹呢。谢谢你啊。兰儿姑娘，我一直在想，师傅当时怎么都不愿意跟青冢龙一和朴天野动手，你说这次他为什么那么紧张的备战？他跟何不了的对战呢？我就在想。师傅是不是真的怕了何不了啊？哎，我说你瞎说什么呀？嗯，三哥，这哪是怕呀？他是他是想有个万全的准备。哼，就你聪明。我不害怕他的武功。三哥，师傅，我从来没有想过要赢他。
没有想过要赢他，这场比赛就没有输赢。嗯，师傅，你现在怎么说话，我越来越听不明白啊。嗯，三哥的意思是说，他不想伤害任何人。哦，阿成，不管这场比赛结果如何，都不能难为何师叔。师傅放心，我也打不过他，难为他干嘛呀？时间差不多了，我们走吧，师傅请。哎，你们俩来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊，吹牛啊！这是不好之理，我跟你说，就是。行拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸吐纳。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该背我为师。休想！
，赵老板。师叔，来，请。师叔，好些时日不见，最近在忙什么呢？托赵老板的福，这阵子。有的忙了，不会是在忙那批货的事情吧？哟，赵老板，果然是个明白人呐。师叔，这件事情晚辈有所耳闻，只是不巧的是，晚辈刚好回佛山处理货的问题，所以想帮忙是心有余而力不足啊。所以，这批货出事儿时，你不在广州，我是回来以后。才知道的消息，我还特意打听了一下，但是没有人知道真实的情况。难得贤侄，还能把我孙某的事情放在心上啊！师叔，您的事情，就是晚辈的事情。对了，科律顿大班那儿，没有在为难师叔吧？科律顿那儿。就不劳贤侄操心了。不过这件事情，我前前后后这么一想啊，总觉着有些蹊跷。师叔，您说，会不会是我们十三行里自己人所为？我要是知道的话，我就不来找你了。要不这样，回头晚辈帮您给盯着。如果发现十三行里是我们自己人所为，那抓住的话，绝对不能放过。师叔，那批货后来怎样了？还好，我发现的第一时间。我就把这批货安全的转移到另外一个地方，免得衙门的人查着。姜还是老的辣，以后在这一方面，晚辈还要多向师叔学习才是。<笑>我们互相学习。赵钱承认这事儿与他有关系了吗？哼，他当然不会承认。瞪眼说瞎话，什么意思啊？他把所有的事情都推得一干二净，竟然当着我的面演了一出贼喊捉贼的把戏。哼，瞪眼说瞎话，我看出来了，他就是我前进中的一块石头。我要是不除掉他，早晚得死他手里。老爷希望我怎么做？天阳啊，他现在手里头既没有词谱，又没有配方，留着他也没什么用。我可听说他这两天要去佛山，我知道该怎么做了。少爷，少爷，哎，大师兄来了！大师兄，大师兄，怎么这么多人呀？大师兄，大师兄，哎，你们这么多人在这里干嘛呀？广东没有受灾，我这宝芝林也没有，射周鹏，你们。大师兄，我们是来拜师的，有人就出。拜师学艺，你们刚刚叫我大师兄。是啊，是啊我们诚心来拜，恳请收入收入。哇，好，既然你们愿意拜我师傅为师，有件事情，我得先说了。大师兄，请讲
，你们刚刚尊称我为大师兄，这是对的。本门规矩，先入门为上，排字论辈。无论你们以后到门里来，年龄有多大，资格有多老，功夫有多高，还是你们的后台有多硬，都得尊称我为医生大师兄。这点，你们能办到吗？啊，能能，大师兄。还有一点，本门除了师傅之外，我就是老大，所以以后除了听师傅的话之外，就得听我的。这一点，你们能做到吗？能、no! no! ，大师兄说的合情合理，以后我们都听大师兄的。行，我想想啊。可是有一点就是，你们一下子来了这么多人，我宝芝林也没有那么大的锅呀。虽然我宝芝林很大，但是你们这么多人也住不下呀。大师兄放心，我家就在附近，吃住都不在宝芝林。好，大师兄，我自备干粮，不在宝芝林吃饭。好，大师兄，你就放心吧。既然我们是来办事学武的，就不怕吃苦。我们还带了铺盖卷，大街上、屋檐下，到哪里都能睡。诸位师弟，本大师兄就为你们通报一声，如果有消息，立马告诉你们。有了，大师兄。好。哎，少爷慢点。有门了，有门了，有门了。师傅，哎，哎，师傅，师傅，哎，外面吵哄哄的，在干什么？好，好事，天大的好事！外面来了好几百号人，都是来拜师学艺的。拜师？拜谁为师啊？跟你啊，你是师傅，我是大师兄。那都让他们回去吧。呃，不行啊，师傅，好多人都是从大老远赶过来的，心可长了。都在地上跪着呢，赶不走，赶不走，赶不走。那把大门关上，等他们走了再开门。呃，师傅，你怎么这么绝情啊？哦，我知道了，你没空教对不对？我教啊，这也是我大师兄应有的责任。哎，赶快去关门吧。关门，关关关关关。真的关门啊？当然了，还不赶快去？哎呀，年纪都不小了，当人师傅了还耍脾气，真是的。哎呀，你说他这什么时候出来呀？还不出来？不知道。哎，开门了，开门了。哎，你，哎，出来了，哎，哎，出来了。哎，上去了。诸位，都不用跪着了，都起来吧。哎，好，哎，等一下，等一下，我有事要说哈。哎，等一下，等一下，等一下。诸位，关于诸位拜师学艺这件事啊，还得再缓一缓啊，缓一缓。为什么？为什么呀？怎么了？我们都在跪着一天了。难道铁师傅不让我们拜师学武？你拜家林拜的，为什么我们拜不了？是啊，就是要你拜的。我们要拜师，我们要拜师，我们要拜师学武。我们要拜师，我们要拜师学武。行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了行了你们就先回去吧，啊，暂时，暂时吧，暂时。大师兄，那什么时候收啊？铁师傅什么时候开始收徒啊？到时候我会上去公告，通知大家的，等通知吧，啊。哎，走走走走，等你通知啊，等你通知啊，大师兄。大师兄。嗯哇！你这招跪地不起啊！前几天我六师妹也跪过，不管用，也打动不了师傅的心。换个办法，别跪了啊！别跪了，别跪了！大师兄，我不是宝芝林的饭，不睡宝芝林的床。就算你可怜我，请师傅收下我吧。小兄弟，不是我不讲理，是师傅最近在疗养，等他身体好一点的时候，你带人拜师吧，好不好？你先走吧，啊！师傅不收我，我就跪着不起。我哎，你你这种人，这样。
下吧。我看在你口口声声叫我大师兄的份上，我帮你问问师傅。谢谢大师兄，谢谢大师兄。师傅，哎，师傅，你看，怎么办？师傅，我都不好意思再跟你说了。师傅，小兄弟，快起来！这个话我已经说出去了，我对大家要一视同仁。如果再收你为徒的话，那对其他人岂不是很不公平？师傅，我是真的不得已，我想不到办法了，才找上您的。发生什么事情了